Hello, everyone. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Ms. Uma. It's Catherine. Hello. We made it to the last day of the week, huh? Uh, teacher. Dígame. Sí, bueno, yo tengo el con usted ahora la, el, los 10 minutos. Sí. Pero, pero no sé si hasta ahí le puedo preguntar, fíjese que tengo todas malas, las de la unidad 2, actividad 7. Todas las tengo malas. No, revisémosla. Y es la que este, se puede meter usted ahí a, al mío para que pueda ver que, que no sé, porque son las que le conté que cuando decía Saturday. Eh, Estas son. Esas son, sí. Pero todas me salen malas, todas. Y solo vale. la de, uh -huh, solo la de Saturday era la que no me salía y ahora todas me las han marcado como uh -huh. malas. Sí. Vaya, yo los permisos que tengo son solamente para ver sus promedios y en general qué notas se sacó, ¿verdad? En, en distinta actividad. Pero la respuesta que, ingres, que ingresan cada uno, no tengo acceso a ver eso. Entonces, solamente se registra. Entonces, lo, uh -huh. lo, o sea, lo único que yo puedo hacer es orientarla, más o menos decirle qué se debe hacer. Y en el peor o mejor de los casos es compartirle las respuestas que están a cambio. Entonces, por ejemplo, dice la primera. So uh -huh. what does this machine do? Y no solamente usted que le pasó este problema, sino que más de alguno tuvimos este mismo problema. De repente la plataforma da error y así le va a pasar uh -huh. con la gramática, el ejercicio del be going to, que ya me consultaron uh -huh. como dos o tres. Y es al momento de, de hacer la hoja de respuesta, ahí como que lo pusieron mal no siguieron las mismas indicaciones o la misma, el mismo patrón que los demás ejercicios. Entonces, si gusta, le mando captura de pantalla y trata de ingresarlo así, revisando que no hayan espacios, que vaya con mayúscula. ¿Le parece? Uh -huh. Sí, sí, está bien, Ticha. Lo voy a mandar aquí, mire, si gusta, escríbame en, en privado y le voy a mandar eh, las respuestas tal, pues, tal como están acá, así usted solo las copia y las pega. Bye. Bueno, que como lo hago a través del teléfono, lo tengo que hacer manual. No puedo entonces, copiar y pegar. Entonces en el one on one, si gusta, vemos, pero... pero... Va. Uh -huh. Va, está bien, está bien. Ok. Está bien, no gracias. problem. You're welcome. Revisemos el ejercicio de, de la gramática del Be Going To que les decía, si les parece. Más de algunos uh -huh. creo que ya tuvieron ese encuentro <ríe> cercano a ese ejercicio este medio raro así que vamos a ver vamos a ver si se animan hoy a ver si ingresan aquí está mira. a esto es básicamente lo que nosotros estudiamos el día de ayer si se fijan verdad está dice complete the sentences using the form of be going to plus the verb in brackets brackets son los paréntesis Brackets, no sé por qué lo ocupan en este contexto, si la gente lo conoce por los frenos, ¿verdad? Ajá. <ríe> que en realidad se dicen braces, no brackets. Pero al final de cuentas, ¿verdad? Eso no, no es lo importante. Entonces, al final, usted va a completar aquí to phone. Lo iba, yo, ¿verdad? Me pongo sus zapatos, pensé, ok, vamos a completarlo. Entonces, voy a poner is going to phone. Ok, y de acuerdo al sistema, esa es la correcta. En la siguiente, como esta técnica me funcionó, la voy a ocupar en, en, el, en el ítem número 2. Y lo mismo, si se fijan, dice el verbo es play, solo le agrego el verbo to be, que es are, luego going to y el, y el verbo. Número 3, hago la mis, lo mismo, my sister is, luego going to y el verbo mirar. Watch. Ah, pero ¿qué pasa en la número 4? En la número 4 ya me cambian las reglas del juego. Aquí, en las anteriores, no tengo que incluir el sujeto, ¿verdad? En la respuesta, pero acá no sé por qué. Es un error, ¿verdad? No se fijaron. 
y han puesto que usted va a poner el you are going to have. Así que si usted intenta escribir todo desde you hasta Tuesday, se lo va a marcar malo. Si usted solamente incluye esto que yo estoy poniendo ahí, se lo va a marcar malo. Entonces, adivinando, ¿verdad? Adivinando. Al final, usted le da submit y ya se lo marca correctamente. ¿Verdad? Sí, a mí me salió malo esa, porque solo ponía este, no ponía esa, esa partecita, pero así que tuve que por ahí plagiar uh -huh. la respuesta, alguien uh -huh. me la regaló le digo, miren, no, no me sí. sale Sí Sí, pero no, no era cuestión de que usted no sabía, sino que el hecho de que la plataforma no le aceptaba las respuestas ¿Verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí son dos cosas distintas ¿Verdad? Ahí sí era válido pedir ayuda ¿Verdad? Sí. Ahí sí es válido. Este, right, sir, Mr. Mr. Melendez. Right, yes. Um, no, I, okay, so let's start with the other, the rest of the class. I'm sharing the screen with you. So yesterday we studied imperatives. And remember that we use imperatives to give uh, instructions, advice, suggestions, and To, to give orders or commands. Like, like in the case you tell someone to clean the dishes or do the dishes, le dice lava los platos, ¿verdad? Ni le pedimos de favor, sino que te toca, ¿verdad? Lava los, los, los trastes. In, in this case, what we did yesterday, it was related to health problems. O sea, en el caso de ayer, lo hicimos basado en cuestiones de salud. And it was a big coincidence because uh, as an example, Mr. Melendez was sick, right? <laughs> he was feeling terrible and it was a big coincidence, all right? It was a big coincidence. Another co big coincidence was that I had the one-on-one scheduled with Miss Portillo and she's a doctor and we were talking about this. Imagínense las grandes coincidencias de la vida, ¿verdad? Así le pedía a, <laughs> a Mr. Melendez cómo sabía, ¿verdad? Adivinando. Y ya también a usted, Miss Susana. ¿Verdad? Algo estamos haciendo bien. Sí, es cierto. Yeah. All right, hope you're better now, sir. All right, hope you're better now. Thank you. Ahí medio dopado, right? So, a little bit high. Algo Pedrito Fernández. <laughs> Volando bajo. <laughs> so, and I, I want to start with this. So, if you have that problem, so, Dan can sleep at night, ¿verdad? No puede dormir el señor. So stop using the cell phone, right? No, no, ocupe, no ocupe el teléfono. So, and then you have the other examples over there. Okay. Eh, Casey has a headache. Tómese una aspirina, ¿verdad? No, pero en este caso, tómese dos. So take two. And then we continue over there. We also covered that uh, this, this uh, ending, esta terminación que termina con A-C-H-E, de hecho, hay una canción, ¿verdad? De los 80, creo que es eh, cantada por una mujer que dice It's a heartache, nothing but a heartache. Ah, pero ahí es un dolor del alma, ¿verdad? Del corazón, de pecho, ¿verdad? Pero no names, ¿verdad? Sin mencionar nombres. <risa> All right. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Heartache, ache, ache. Como que usted estuviera diciendo la E, la I, la K. Ache. Entonces usted va a decir dolor de cabeza, headache, dolor de estómago, Stomach ache, okay, dolor de muelas o dientes, toothache. Bien raro se dice, backache, dolor de espalda. All right? ¿Qué significa ache? Significa pain. But let's continue over here. So, can you give me good advice? Me podrían dar buen consejo. My feet hurt. I have sore rest because we use the computer too much. I have the flu. Thanks God, it's just the flu. It's not COVID-19, all right? And I can't sleep at night. So, uh, could you give me homemade, uh, uh, I would say advice, all right? Or, or medicine? Algún consejo eh, casero, si le duelen los pies? All right? Like being direct. Let, let, let me ask over here, right? Y la vamos a poner aquí en, en, a prueba, ¿verdad? Mi esportillo. Ya es que ya es Mr. Melendez. Este... Marihuanol. Bueno, es una opción. Usted es marihuanol, pero, right? Pero, pero, ¿cómo, pero, ¿cómo le 
dijo en inglés? Eh, ponerlos en agua con orégano. Ah, ok. Yeah, you can say. En agua caliente con orégano. Put your feet on the hot water. Sería hot or warm. Warm sería, ¿verdad? Tibia. Warm water. Warm water with warm orégano. Water. I think it's orégano. Maybe elevator feet. Elevated, yeah, correct. Put the fit. Yeah, put. I see. I see your point. Yes. yes, yes. Put them like that, right? Correct. It your help in circulation. It helps. Correct for your blood. Yeah, correct circulation. Yeah. Correct. Yeah, you see. Y no nos está costando nada, verdad, este consejo. <laughs> <laughs> Mañana va a mandar el cheque. <laughs> All right. See you money. <laughs> yeah, tomorrow, right? Ya que semana de rezago, así que. <laughs> okay, so I have a sore rest. That's very common, right? In Spanish, I know the term, ¿verdad? Túnel, uh, ¿cómo se llama? Mis portillo. Túnel del carpo. Del carpo, right? Mm -hmm. Entonces, I think that's the case in there, right? I have a sore rest. Rest. Metacarpiano también, algo Metacar así. Uh -huh. Something like that, right? Metacarpiano, correct. Yeah. So, what, what, what can you say about this? Anybody? So, if it hurts, su muñeca, ¿verdad? All right. So, what would you do? ¿Qué, qué hiciéramos? What's, what's the recommendation? Yes? You need a therapy. Okay. And, and... Go to my clinic. I know. Yeah, yeah, but <laughs> therapy the uh -huh. uh, ultrasonido. Uh -huh. uh -huh. Ultrasonido. All right. Ultrasonido. Mm -hmm. well, yeah, ultrasonido. You can say oh, yeah, ultrasound, you can say. Yeah. And yeah. Uh, you I you use a um pero fedula. Uh-huh. Mm -hmm. so, but I'm going nice, to yeah, but you know that's very technical language over there. But I'm going to ya give you. Ya that. se la voy a mostrar porque yo la uso. Oh, okay. <laughs> Susana, este, yo cobro las consultas, usted la da. <laughs> <laughs> okay, no problem, Tony. <laughs> All right, so ferula, you say it in English, uh, splint, splint. splint. Splint, S P L I N T, splint. You say splint, all right? Like a rat. Yeah, correct. Like it's a, a, like a splint, turtle. like a splinter. Correct. Like a splinter. Correct. Yes, yeah, sir. Uh, that's a, that's a good example, by the way. Uh, also, splint means uh, domination, authority. Por eso que splinter es la autoridad, verdad? Es el sensei. Ah, ya nos debíamos un poquito del tema, pero. <laughs> all right, all right, so use a splint, S-P-L-I-N-T, right? Splint, así como se escucha, splint. Nice, we learned something new right now. So, Miss Portillo, you're saying that you use a splint, use una férula. You? Okay, all right. Yes, like, like, All right, so let's continue over here with the, with the screen. What about, what about if you have the flu? Let's see, just a regular flu, just a regular flu, All right? Ibuprofen. <laughs> um, All right. The chicken soup. Chicken, yeah. Take or drink a chicken soup, yeah. L -l Let me ask you, Miss Portillo, does that help? You know, taking soup, is, is that... Uh, recommended, es recomendable tomar cosas calientes, you know, something hot. Sí. Okay. Yes. Okay, yes. All right. So it's recommendable. All right. It's recommendable. All right. Nice. So take uh, uh, something hot, right? Okay. I can't sleep at night. Is it true that drinking uh, milk helps? Es verdad que tomar leche ayuda. Diazepam. <laughs> Diazepam. <laughs> but that is just... <laughs> Under prescription, under prescription, no. right? That is under prescription, right? Valeriana T. Yeah. Val Valeriana, yeah, I heard that one too. Valeriana, yeah. But Valeriana y el otro es... Bromium. Algo natural, pero... No. Bromium. Mm -hmm. 
Hey, Mr. Melendo. el marihuanol. Ah, tampoco el marihuanol. Es en, el, la frente. en la frente. Se pasa ahí cerquita de la nariz. El va, va por un, va por un, el otro es té de tilo. Té de tilo, I heard about that, mm -hmm. yes. Mr. Melendez needs intervention. Necesita intervención, Mr. Mr. Melendez. <laughs> <laughs> Todos los vendedores, right? So, me han contado, me han contado. <laughs> Solo me dicen a nombre de quién, voy a extender ahí la factura. Díganos ahí. ¿Cuánto va a ser el susto? Consulten todo lo que quieran, que ahí tenemos a un experto en la materia. No personal, problema. personal, yeah, personal um, asesoría, right? Personal consulting, right? Personal consulting we have over here. <laughs> personal advisor. So let's continue right here. Um, okay. We will close the topic about the um, imperatives with this reading, all right? With this reading. And the uh, title is 10 Simple Ways to Improve Your Health. Improve, no significa improvisar, significa mejorar. For example, if you want to improve your salary, uh, do what uh, Miss Portillo is doing right now. Mentira, gran promoción que le estoy haciendo. <laughs> All right? Yeah, get a second job, okay? Or, or spend less, for example, if you're talking about your financial life. But in this case, so how can you improve your health? Health, pongámosle la Z, health. What are some ways to improve your health? Do, don't look at the article, all right? O sea, le estoy diciendo, pero al final me están diciendo la indicación, ¿verdad? No mire el, el artículo, okay? So, but I'm not going to ask you, Miss Portillo. Yeah, it's too much. Yeah, demasiado. Eh, so, believe it or not, como el programa de televisión, ¿verdad? Que no podemos decir el, el, el nombre, ¿verdad? Right? Believe it or not, aunque usted no lo crea. De... La R y luego. <laughs> yeah. So you can greatly improve your health in 10 very simple ways. Que galán, ¿verdad? <laughs> All right. And one is not marihuana, right? <laughs> or it by Peru. No, it's not that one, right? <laughs> or what you said, sir. Okay. So I'm just going to read the, uh, the 10 uh, ways quickly, right? Solo voy a leer el título, just the title. But I'm going to expand the screen over here. Eh, just one second. Es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo ya, ¿verdad? Lo adolece. <laughs> All right, yeah, it's true, it's true. Eh, el hígado es el que es reciente, teacher. Yes, sir. Sorry. And for, those, and for those, and for those of you, 12. sorry, for those of you who need to work tomorrow, including me, yo trabajo mañana, hasta mediodía, so let's listen to this, please. All right. I'm going to play an audio, listen to uh, the reading over there, pay attention, and then there is going to be an activity based on this. So listen, pay attention, and then the work on an activity. Trabajamos en una actividad. Okay. Just one second over here. Uh, I'm going to share with you the image in there so you may have it in your cell phone, ¿verdad? Para que no forcemos la, la vista. Okay, just one moment over here. So welcome everyone. Uh, let's see how many participants I have in the house now. 16, that's a great number, All right? Somos más que los apóstoles, ¿verdad? Un rayo me va a caer. <laughs> okay, so um, welcome everyone. This is the penultimate day, by the way. Se siente como que fuera el último día, pero yo les podría decir, lastimosamente no lo es, pero porque cayera bien el viernes, ¿verdad? Pero next week we got a meet. No lo estoy echando tampoco, ¿verdad? Sino que <laughs> we have to wait the long weekend. Hasta right? aquí se ve, teacher. Hasta aquí se ve. <laughs> este, espero esa, esa, esa encuesta de satisfacción, ¿verdad? Lo voy a recordar. Y... Mira que todavía no lo hemos hecho, teacher. <laughs> I know. We're going to do it on, on, on Tuesday. All right. Hold on. Le voy a mandar la imagen, permítanme. Eh, creo que va a ser necesario. All right, just one second. All right, so it's loading. And there you go. Try to open it up. Más o menos se alcanza a ver ahí. All right. Okay. Let me know, please, if you cannot read it uh, correctly. Me avisan, por favor, si no lo alcanzan a ver bien, ¿verdad? Le voy a ampliar la imagen y todo se lo vuelvo a mandar. All right. 
So here we go. One, two, three, just read, okay? Page 83, exercise 12. Hold on. 12. Reading. 10 simple. Hold on. Simple ways to improve your health. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 very simple ways. 1. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Mm -hmm. Two, go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Three, floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Mm -hmm. Four, drink eight glasses of water every day. Water helps your body in many ways. Five, stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. Six, get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Seven, do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Eight, take a time out, a break of about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk, or sit down and listen to music. Nine, wear a seatbelt. Every year, seatbelts save thousands of lives. Ten, protect your skin. Sorry. Use lots of moisturizer and sunscreen. Okay, all right. So now let's try to repeat with your microphone off the uh, 10 ways to improve your health and let's just start with the first one so just read the uh the title so eat breakfast go for a walk floss your teeth drink eight glasses of water every day stretch for five minutes get enough calcium do something to challenge your brain take a time out a break of about 20 minutes wear a seat belt and protect your skin, all right? Uh, just to emphasize on, on some words over here, vamos a enfatizar un par de palabras por acá. Let me just one sec. Because I think it's necessary that you, that you learn this, all right? Um, floss, as you can see over there, es el hilo dental, all right? Floss, okay? Eh, dairy, on number six, on number six, dairy son los, los lácteos, ¿verdad? Dairy, dairy. It's similar to daily. Daily is diario, ¿verdad? Pero no del periódico ni nada de eso, sino que algo que usted lo hace cada día, right? You do something every day. But dairy is uh, products that, that come from milk, right? Like dairy baits, dairy. Um, what else over here? The moisturizer, moisturizer. Esto es como... Algo que le hidrata la piel, ¿verdad? No sé, hidrata, hidratante sería, más o menos en español. Yes, humectante, humectante, humectante. all right. Por aquí me corrigí. <laughs> all right, humectante, right? So that's the one. So um, stretch for five minutes. Esto, ¿verdad? Estirarse, all right? And then you have muscles, number five, muscles. Ahí la C. Está de adorno y al final bien raro se dice. Muscles, right? Muscles. Any other, any other uh, puzzle, you know, puzzle. Esto, verdad, es de esos jueguitos, verdad? Como crossword puzzle, un crucigrama. Okay. Um, moisturizer. Okay. I think we're good. I think we're good. So what we're going to do is in a breaker room, we're going to uh, read this like, you, you take turns. For example, if I'm practicing with, let's see, Miss Ulma, Miss Evelyn, then Mr. Luis, you for uh, Miss Ulma can start eat breakfast. Breakfast gives you gives you energy for for the the morning. Tratemos de memorizarlo, verdad? No así al pie de la letra, pero como just paraphrase, paraphraseamos, right? So eat breakfast. Breakfast gives you energy, and you you will feel better. 
y digamos algo distinto de lo que está acá, digamos, breakfast gives you energy y de ahí pongamos la verdad, como decían las abuelitas, una cuarta más. <laughs> All right. So let's do it, please, over here. Right now, it's okay. It's okay to do it. Eh, solamente para recapitular, over here. The, um, take terms reading this. ¿Verdad? Lo hacemos, ¿verdad? One by one. Y agregámosle un poquito, ¿verdad? Pongamos, let's, let's make it personal, ¿verdad? Let's make it personal. Hagámoslo personal, ¿verdad? All right? Customize it. Adaptémoslo. Entonces, stretching is important for your muscles. Y usted puede decir, before you do exercise, antes de que haya ejercicio, por ejemplo, right? You stretch. Um, and uh, do something to challenge your brain, like Sudoku, you can say, right? And some other things in there. Read, read a book, all right? It helps you. <laughs> yeah, hangman, correct. Correct, correct. Okay, so right now we're going to read. So I'm going to make the, uh, si ustedes se fijan, yo ocupo mucho la gramática del going to, porque así me acostumbré, all right? Entonces, eh, so read, take terms, y, so say something, okay, about this. Hold on. Once you finish the reading part, le voy a mandar, le voy a mandar una parte extra de cuestiones de comprensión. So I will, I will share with you comprehension, all right? Comprehension in there. So just one second. I'm going to make the break rooms right now um, and sharing the screen. Esta imagen ya está en el chat, ¿verdad? Perdón. Entonces, para que usted pueda comenzar a tomar notas. You can take notes over there. Let me just one moment, please. Any questions, by the way, ¿verdad? Any questions for me? No, uh, no, no questions. All right. Teacher. Yes. Este, entonces, vamos a practicar eso. Eh, cada, cada numeral se va a practicar y se le va a agregar un, un, como una recomendación más. Ah, sí, ¿verdad? Como lo que decía Mr. Melende, ¿verdad? Ocupe la de Acepan, decía. <laughs> ok, but something, let's see, not too radical, no tan radi radical, ¿verdad? Entonces, <laughs> all right, that's the idea, that's the idea. Thank you, thank you. Ok, uh, hold on, I'm making the break rooms right now. And uh, here we go. Le apareció la opción, eh, Miss Claudia, Claudia, eh, para ingresar. Si no, yo la vuelvo a, a mandar a un grupo y lo, ok, no, va. Vamos a mandarla a rebotar y luego mandarla al grupo que corresponde. Me, me <risa> apareció la sala 1, le di, le di clic, supuestamente entré, pero después no sé. Ah, ok. Es que hubo mano peluda, si usted me entiende, entonces, vamos a ver. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, regréseme, por favor. <risa> <risa> Sí, ahorita, permítame. Ahí está ya. Gracias. All right. Ya me apareció. Yes. Ahora mi mouse no quiere. <risa> no Creo le permitió no el mouse. Vale, lo, lo que ahorita, voy a hacer es... Ahorita. Ok, ok. Hello, hello. Hello. 
aquí no vive. <coughs> que pasaron más tarde, dijo, tal vez le dejaba ahí. Esto. Más tarde ahí, ¿verdad? <risa> <risa> yeah, that's okay, that's okay. Um, Se me está trabando la compu. Sí, así me estoy fijando. Este, si gusta, apague la cámara, Mr. Tony. No se preocupe. Por lo menos en los breaker rooms, este, como yo ando, ¿verdad? Saltando de aquí para allá, es como que no se graba, pues. Solo se graba mm. cuando, la, la, ah, la, la, okay. la pantalla cuando yo, o sea, sí se graba todo, pero va a quedar grabado cuando yo ingreso al grupo. Ah, oh, okay. Okay. ok. Sí, es que igual, mismo caso. Ok, cuando that's okay. No escucho bien. All right. That's All right. Okay. Cuando se me logra descongelar, entonces. <risa> Ay, el día a día es que le quiero cambiar el sistema y nunca se cambia. Uh -huh. Number four, drink eight glasses of water every day. Water helps your body in many ways. And number five, stretch for five minutes. Uh, stretching is important for your muscles. ¿Cómo dijo ahí? Muscles. 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 Oh, muscles. Uh -huh. Muscles. muscles. Muscle, sí, muscle. Como muscle. que va a decir masola, vaya, pero no lo va a agregar con la. <ríe> uh, muscle. Uh -huh. Stretching uh -huh. is important for your muscle. For your muscles. Number six, get enough calcium. Calcium. calcium your, bones yeah. is, your bones need it. Uh -huh. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Um, Number seven, do something to change. Así. Something to Your change. brain, uh -huh. for example, do a, do a crossword puzzle. 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 Or read a puzzle. new book. Puzzle. 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 Or read a new book. Puzzle. Number eight, take a, uh, muy bien. Number eight, take a time out, a break of about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk or sit down and listen to music. Yeah, los interrumpo, solo un momento, perdón. Muy bien. Yeah, sorry about it. Let me share the screen with you. Les comparto pantalla. Uh, yeah, what you're doing, it's okay. You know, it's, it's no problem. Uh, but you have to include your own advice. Entonces tiene que como, si usted le dice, uh, eat breakfast, breakfast gives you energy for, for the morning. So don't forget to eat breakfast, all right? Or eat healthy breakfast. Don't eat pupusas. O sea, la cuestión uh -huh. es que vamos a agregar, ¿verdad? La cuestión suya, lo que, su propio consejo también. Oh, ah, yeah. Ajá. Entonces, aparte de esto, vamos a agregar nuestro propio consejo. Es la recomendación, ¿verdad? Si usted... Bien. Ajá. Uh -huh. But you, you can continue, all right? That's okay. Number nine. Number nine. ¿Qué más? A little blurry, right? Un poco borroso, all right? A little bit blurry. Yeah. All right. Let's see if I can send it again. Vamos a ver si lo puedo mandar de regreso. Teacher, ¿cómo se escribe? Quemar calories. Burn. Calories, B-U-R-N, B-U-R-N, burn calories, burn, B-U-R-N, y así se dice también quemar, una quemada normal, burn your hand, burn the bread, right? Sunburn. Sunburn, correct. Let's see over here. I'm going to send the image again. I think now it's it will it will be better, right? Vamos a ver. I share with you another image with some uh, tasks. Okay, le compartí verdad una captura, a screenshot, que es la cuestión de comprensión, verdad? Entonces, eh, que dice to get exercise, uh, go for a walk for a walk to help your bones. Yeah, verdad? Entonces. Está como también relacionado a lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? De que póngale, ¿verdad? Spice, uh -huh. spice it up, ¿verdad? Póngale su sazón, right? Spice it up. Ok. Ok. 
Yes, but I'm going to share the images again. We're, we're compartir la, the, the rhythm again. I, I think it's going to be better. Sí, but la gran diferencia es ampliar. All right. Yeah, you may continue. All right, sorry to interrupt you. You may continue. Yeah, better now, right? We see it now. Yes, you, you have it better. Okay. Entonces, pongámosle. Hello, hello. Este. Hello, hello teacher. teacher. Yes, I shared with you the reading, but bigger. Le compartí la lectura, pero un poquito más grande. No sé si pueden ocupar la otra imagen. Ah, okay. para, que, para que no uh, fuerce la vista okay. vamos a ver y también les compartí la imagen del ejercicio que vamos a hacer después de, de que leamos que, que dice y el oso, el oso, el oso que lleva a María, with the article then complete the sentence les compartí eso Les voy a Se lo voy a mostrar. Le mandó, le mandó por WhatsApp, teacher. Yes, de hecho, sí, les mandé tres cosas, les he mandado por ahí. Este. Permítanme. Ah, sí, está un poquito más. Ay, me asustaron. Es que están viendo un partido, entonces me asustaron. All right. Vale, le voy a compartir aquí, miren. Vale, está viendo mi WhatsApp. La, la primera imagen es la, es la imagen original. Entonces, la, la otra es la cuestión de los ejercicios, ¿verdad? Pero le volví a mandar la, la lectura, que está un poquito más ampliado. ¿verdad? Entonces, si usted le da ampliar, ya se lee mejor. Right? You have it better. Okay. No sé si es, a mí me estará fallando el internet. Creo que sí, fíjese, lamentablemente, porque ya a mí ya me parece que sí se enviaron, me aparece en el celular. No, 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 es que cuando hablamos se corta. Ah, ok. Ah, sí, ya me salió. Mi okay. internet es inestable, dice. Uh -huh. <laughs> <laughs> All right. All right, so you may continue, pues. Sorry about it. Hello, hello. Hello, Hello teacher. teacher. Hola, perdón, para que no forcemos, forcemos la, la vista demasiado, le volví a mandar la imagen, ya un poquito más ampliada. Si gusta, Mr. César. Ok, ahorita. Ahí está. Hay gran ah, diferencia. Sí, mucho mejor. Sí, no, no se ve borroso. Estamos hablando de salud, ¿verdad? Y ahorita salud de la vista visual. Sí. <risa> sí verdad. Nice. Bye. Y el, en la página anterior, perdón, la, la captura es, es como un ejercicio relacionado a la lectura. Ese, en blanco, ese exactamente. Vamos a hacer los dos, teacher. Sí, pero ya vamos a mandar la indicación, ¿verdad? Para que... Ah, muy bien. Ok. okay. You may continue. Sorry about it. Ok. okay. Teacher. Yes, sir. Estoy cerca de su pueblo natal. Anda ya por Usultán. No, por yeah, San Miguel. Por San... Ok. Ya, yeah. sí anda, anda más cerca. Estaba más cerca. Estaba más... Sí, <risa> yo creo que pasé cerquita. Cerquita ahí. Por Mercedes Humaña pasó. No, pasé por. Por el litoral se vino. Por el litoral y este, y, y subo aquí por un mar que se llama Santa Elena, creo. Santa Elena, ajá. Uh -huh. Sí, ando. No sé qué tal. Está cerca. Media hora. Ah. Uh -huh. Sí, por eso tengo, tiene usted, ¿verdad? El fondo la, la, distinto, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, sí, sí. No, no, no sí. es un. Sí, no es un fondo. <risa> no es un fondo. Ajá. Nice. Sí, es cierto. Do you, have, do you have any questions about this? Está calientito por allá, Mr. Sushi. ¿O ha llovido? Más o menos, sí. Es que así yo sí siento bastante, pero como allá donde yo vivo Ajá. es diferente. Pero aún así es, es como se llama, es un poco cálido, no tan caliente porque no vivo cerca del propio San Miguel. Ya ya yo estoy en Lolotique. En Lolotique, ok. Ya le, ya le iba a molestar, mire, ya comió pupusas de... Con mayonesa. Con curtido, ¿sí? salsa de, de la otra. Sí, mayonesa. Curtido con... con... Rosa negra. Inglesa. Es inglesa. Sí. Y no, curtido no inglesa, con mayonesa. Es in... salsa negra, le dicen. Es más espesa. Entonces, sí. más o menos, algo así. Curtido con mayonesa. 
Yeah, ya no. creo que so, solo de maíz no hay, no hay, no hay de arroz. Creo. Es, es raro ver de arroz. Es ah, raro ver de arroz. Y un día pregunté y me dijeron lo que me habían llevado. No, no pregunté. Va, va, te, te vas a delatar. <risa> 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 ok. All right. Teacher, en la segunda. Yes. Go for a walk. Este, ajá. Walking is good exercise and good habits. Eh, habits. Ah, okay. lo... Good habits. Uh, good habits. For habits. Good... habits. Habits. Uh -huh. habits. La H es J. Habits. Habits. Uh -huh. Okay. Yeah, it's, a good, it's a good habit. For a good health. For good health. Health. For good. For good. For good ah, health. Okay. Good health. For good. Estaría bien así. Yeah, it's okay. Mm -hmm. Sí. It's okay. Ah, okay. Nice. Bueno, vamos a okay. darnos otra ronda. <laughs> Está bien. Gracias, teacher. You're welcome. Hello, Mr. Edwin. Permítame, teacher, que estoy yeah. en el trabajo ahorita. That's okay, sir. Yeah. That's okay. Sí. No tomar mucha agua no es. Uh, this hello, hello. Hi teacher. All right, so you're do, you're doing this this part now. Está trabajando en esta parte ya, verdad? Sí. Yes sir. Okay. okay. All right. Yes. That's okay. Um, all right, so I'm going to send the message. Vamos a mandar el mensaje para que comencemos a trabajar. Ya me di una ronda. Esta es la segunda ronda. Ok. Te voy a contando. Yo invito second, a la siguiente. Second round. <laughs> nice. <laughs> yeah, it's Friday, right? Huh? Ok. Ah, stretch for five minutes. Eso sería number five. Ahorita voy. No, bueno. Como el estiramiento. Strip for, for five minutes. Uh -huh. Estirarse Stretch por cinco five minutos. Correcto. Right. Strip for five minutes. Vamos a ver. Ah, pero. En la partida de patadas, pues, en el fútbol. Pero no mete autogoles, usted no es la que mete autogoles acá al rato. Ah, no, 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 no. No juega ah, de bueno. defensa. Hello, hello. Va. Entonces, teacher. Yes, sir. Entonces, entonces jugar fútbol, entonces, le agregaría. En play fútbol. Sí. Qué bien. En the play top, soccer. The play soccer. Soccer. Ajá. Soccer, muy bien. Hoy sí le toca a Sonia, ¿verdad? Sí. Es el 9. We are sí. seat belt. Every year, seat belt save thousand of life. ¿Qué significa? Usar el cinturón de seguridad. Cada año los cinturones de seguridad salvan miles de vidas. ¿Cuál es, cuál es cinturón? Seat, seat belt. Ajá. Seat belt. belt. ¿El cinturón es belt? Ahí es el teacher. Ahí yeah. 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 es el teacher. Sí, sí, sí. sí. Yes, yes. Teacher, me conecté un momento, no sé si logró verme en, en, en imagen, pero tengo problemas para conectar la computadora, por eso es que no aparece como que entro y salgo, pero aquí estoy al teléfono, sí, 100%. Sí, 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 sí. Eh, no, de, ya había anotado, no se preocupe, y la había, <risa> no. eh, se había quedado afuera y la mandé a, a un grupo, entonces. Sí, es, okay. es intermitente, me cuesta okay. horrible. 
Va, entonces, eh, que usar cinturón, que salva, tendría yo que agregar, ¿verdad? Uh -huh. No distraerse con los teléfonos. Ah. Yeah. No distraerse con los teléfonos. You, you can say don't no use the phone. Yeah, you, you, you can also say don't use your cell phone. Don't use yeah. your cell phone. Don't use your cell phone uh, while driving, but that while, while driving. driving, while driving. Cuando sure. manejes. Cuando manejes. Mm -hmm. Okay. Yeah. Or don't get okay. distracted, right? <laughs> okay. Number ten. Protect your skin. Use a lot of moisturizer. Ever that is. Moisturizer, 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 and sunscreen. Mm -hmm. If you don't want to have, que tenía como 20 años cuando lo operaron. Ah, pues sí, ya lo traía en la sangre. Literalmente. Literal, cabal. Ya no había un teacher que estamos copiando, ya vio. Yeah, I know, I can see that, verdad. Como el programa cero en conducta. <risa> como, como el perro no es <risa> ya ya sabe cuál perro va no sale en la escuelita ah uh, no I don't remember actually el perro guarumo ah <risa> 20 minutes ya yeah. Okay, so ahora, the number six. Something different. Get enough calcium. Right. Your bones need it. No, pero ¿y si alguien es intolerante a la lactosa? No lo puede consumir, tiene que consumir soya. Supplements, right? Yes. Mm -hmm. Supplements. Supplements. Tofu. El tofu es el queso de la soya. In Japan, right? They, they eat that. The Asiatic. Asiatic. O como por ejemplo, la Asian, que Asian. tiene proteína como la caparina. También. Ok, ok. Y si es celíaco y al, y al mismo tiempo tiene intolerancia a la lactosa. No puede <laughs> consumir ni lactosa, ni lactosa. Ni nada que lleve el pan blanco. Uh -huh. O sea, ese prácticamente puro, puro avena, ajá, nada de gluten, puro uh -huh. trigo. Puro sí, trigo. así sería. Uh -huh. La golondrina. Sí, hay que tener pisto. Se las cantamos sí, para que... Se... Carísimo. Le cantamos las golondrinas a... para que ya no moleste. Al piste uh -huh. tienen que comer. Al piste. <risa> <risa> sí, hay puras cosas que no tengan... Nada de lactosa, ni gluten. Yo a veces ni proteínas. Imagínate. un amigo que es celíaco. Ajá. Pobrecito. Y así es. Uh -huh. Ten. Así son. Very thin. Casi siempre esa gente consume bastante carbohidratos como las pastas. Uh -huh. Imagínese usted una libra. Para... Pero los carbohidratos sí. se los hace azúcar, ¿verdad? Pues, no. Sí, ese es el uh -huh. problema. El problema. La papa. Son en pequeñas cantidades nomás. La papa. En el almidón. Mucho almidón, ¿verdad? Ajá. Es como consumir mucho, mucho uh, los plátanos, ¿verdad? Entonces. Ah, sí. El sí. potasio. Son uh -huh. Ok. Sí. O si no, va a pasar la factura a mis, mis portillos, ¿por qué? <risa> <risa> But we're learning something over here. Supplements. Supplements, correct. Supplements. <risa> y el sudoku chef es, bueno. es, chef. es como Hello. es como el capirucho Hello. el bachillerato stop es como pero, el capirucho pero y el ca bollo. capirucho lo va a traducir como es como ese la sopa de letras que me puso otra cosa <risa> Hello. Hello. War, war de hecho de, no de hecho crossword puzzle es, es crossword puzzle es crucigrama y, y, y word search, word y luego search es el, el la sopa de letra. Word y luego search. Ah, es que pensé que estaba malo. Uh -huh. O oh, word ah, puzzle. Yo, yo, es que yo, me, yo dije algo que nada que ver, quizás. Entonces. 
Es que yo dije que sopa de letras va a ser que en la traducción fuera como tipo sopa de tomar. Ah, la comida, sí, 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 sí. Pero si tiene puzzle, que es como acertijo, está correcto. Ah, ahí tiene cross, mm, cross, cross puzzle. Ahí hace como que le enlace. Uh -huh. De hecho, de hecho, puzzle, eh, un puzzle es un rompecabezas, también un puzzle en sí. Teacher, aparece word search. Word search, sí, es que search uh -huh. es buscar y word ah, pues, es palabra, word search. Yep. Ah, ah, entonces no estaba mal. No, it was ok. Ok, ya mandé la 10. Nice, ahí se escuchó. Finish. <laughs> yes, nice, you finished already. Vaya, ahí va la 7 ya. Ok. <laughs> es que si no, no. Es que así avanzamos más. Yes. Así ya solo un minuto nos queda. Yes, I'm going to stay here with you. Si no, si no van a escribir al WhatsApp, teacher, en la clase. Sí, sí, sí. sí. No, pero ya. Aquí estamos. Ah, otra vez. Está pasando. Ah, pero ya, ya me he metido rondas, entonces ya estoy seguro que están trabajando en eso los demás. De hecho, no han terminado algunos. Bueno, nosotros ni una, siquiera hemos empezado que... este, pero. Vaya, uh -huh. va, vamos al otro. Pero ahorita, no, ya no, no ya no nos da tiempo. Tal vez no puedo ir teacher allá en público para que no vea siempre. Por favor, esas no. <risa> ¿Cuáles, perdón? Eh, la segunda. Esta. esta, las preguntas. Ah, o ok, ok. Las palabras. Ah, no sí. lo hemos hecho todavía. Pero ah, es que acá. No, vamos a hacer la lectura. Solo la lectura Ajá. vamos a hacer. Ah, ok. Ya, no te preocupes. Ahorita. One. All right, so welcome back, everyone. Um, let's do this, my friends. All right. I will choose one person out of each breaker room that can help me with their own advice. El elijo a una persona de cada grupo reducido a que, aparte de lo que está acá, que diga, verdad, el consejo de la noche, digamos. The advice, all right? Your own advice, okay? So I have six rooms and I'm going to start with the first one. All right. Um, pero vamos a compartir la pantalla aquí, mira, para que, para que enseñarle, ¿verdad? No, no hay amaños. <laughs> All right. No hay amaños. Okay. Take a look at this. Creo que alcanzan a ver todo el movimiento que estoy haciendo yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde está la sección de grupo. All right. Can you see it? Yes. Can you see the names over there? Okay, you see the names there. You see? Mr. Antonio's in company, and Miss Elizabeth in company, Miss Evelyn in company, and then you have the other ones over there, right? Okay. Ahí estamos. So I'm going to share the screen. And we take it. So 10 simple ways to improve your health. So in the first room, um, I'm going to choose Mr. Gilberto Mendoza. Sir, would you help us with the first one, sir? Eat breakfast. Why? Por qué? Why? Uh, breakfast uh, guides you energy for the morning. Mm -hmm. And your advisor is su, is su, su, your extra uh, advice, su, su consejo extra. No sé si. ¿Tendría alguno por ahí? Mm. O quizás como justificando por qué. No sé, el hecho de... People say like the breakfast is the most important meal of the day. Eh, eh, because it's the first... Eh, how do you say? Alim alimento. Uh, food or, or meal. Ajá. Uh -huh. eh, food eh, in, the, in the day. It's the first food of the day. Yeah, it's the first meal. La primera comida. Meal. M-E-A-L. M-E-A-L. Okay. okay. Yeah. All right. Thank, Thank you. you. Thank you, sir. Uh, because of the time, I'm, I'm just going to skip to the other one, right? But if you have another, um, let's see, suggestion or advice, you're free to say it. Si alguien más, if anybody else has something to say about the, uh, the same... Uh, Let's see, suggestion or advice, you're more than welcome, ¿verdad? Entonces, eh, si usted tiene otra, otro consejo, lo puede dar, ¿verdad? Entonces, 
no, no se limite si, si, no le, si no le corresponde o no le he mencionado su nombre. All right. So, section number two, um, Miss Elizabeth, go for a walk. Um, go for a walk. Walking is exercise. And exercise is necessary for good health. Yeah, um, what? Mm. Exercise is necessary um, for the health. Yeah. Health. Yeah, it, yeah you, you, you can say that it, it keeps you active. You can say it gives you energy, it keeps you active, right? It boosts, ¿verdad? Le da, o sea, o sea, fortalece. It boosts your, your muscles, your heart. And, and like Miss Portillo said, it uh, helps to your circulatory system, ¿verdad? Tu sistema circulatorio. All right? Okay. Thank you. So the next next one will be uh, Miss... I oh, know it, it has to be, okay, Mr. Raul. All right? So to make it fair. Sir? Number three. The number three. Um, for health, strong teeth, mm -hmm. nice smile. Nice smile, correct. Nice breath. Less visits to the dentist. <laughs> right? Twice a of years. Twice a year. Every right. year. Yes, sir. Uh, yeah. Um, so, yes. So what you're saying is, so flash your teeth, es decir, ocupe el hilo dental. Uh, eh, ¿Cómo to, se dice el enjuague? Eh, you say Como mouth. No podemos decir marcas. Yeah, I know. You say mouth uh, cleansy. You can say mouth cleaner. You can say, right. Porque es de la, la, de, de la, de la boca, ¿verdad? Entonces uh -huh. el, el enjuague. Entonces you say uh, mouth um, cleaner, right? Um, you can also say mouthwash. Oh, mouthwash. Mouthwash. Mm -hmm. Entonces, por lo de las marcas, ahí sí nos agarraron en curva. <laughs> Porque hay uno que es casi que como escucharse, se uh -huh. dice, ¿verdad? Exactly, exactly, exactly. Okay, so for the strong teeth, oh, do that, all right. Flush your teeth. Thank you, sir. And uh, the next one uh, is... Miss Miss Flor Sanchez, number four, please. Drink eight glasses of water every day. Ese es de beber ocho vasos diarios de agua, ¿verdad? Yes, yes. Drink eight glasses of water every day. Where have your goal in many ways? Uh, but, uh, but what ways? In, in qué formas? No sé cómo se dice. Ayuda a mantener los riñones saludables. It helps to keep your kidneys, kidneys, kidneys on riñones, kidneys healthy. Keep your kidneys healthy, kidneys. Y keep, también para la piel ayuda también. It keeps your, 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 keep your, your skin healthy, right? Yes, correct. Okay. Correct. All right. And then someone is sending here uh, something else. Okay. That is just another message in there. All right. Thank you, Miss Flor. Let's continue over here. Number five uh, with Miss um, Claudia Henriquez. Would you help us with number five? Stretch for five minutes. Estiremonos, ¿verdad? Por cinco minutos. All right. It's a um, stretch in important for you muscle. Eh, que se pronunciaba muscles. Yes. Uh -huh. <laughs> <laughs> lo anoté, pero se me olvidó cuando lo leo. That's okay. <laughs> Entonces nosotros hicimos la siguiente modificación. Uh -huh. Stretch is important to warp up the muscles. All right. La ah, primera... es... La primera palabra, perdón, no se la capté antes de más. Eh, 
antes de Amazon. To, to. Eh, voy a repetirla. Uh -huh. Stretching is important to work up eh, the muscles. All right, to work up your muscle. Eh, si me traduce, perdón, la, 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 el consejo. Ahorita voy, porque no lo tengo en, en español. That's okay. Mm -hmm. Para hacer más fuertes los huesos, no sé, quizás eso, eso es lo que la idea es. Que... Ahorita le digo, ya lo tengo. Uh -huh, okay. Ay, ay, ay. Uh -huh. el, el estiramiento es importante para calentar los huesos. Oh, warm up. O, o, más, o más bien, para calentar los músculos. Warm up, me dijo. Warm, warm. Oh, ok, uh -huh. warm, ok. Yes, I see, I, I got it, brother. Warm, warm. Se dice como con una O, warm. Y de warm. hecho, la, la vamos a poner la. Se, vamos a poner warm de calentar. Ajá, y luego, es, y luego la UP separado. Warm up. Exacto, así está. Eh, yeah. Warm up. Uh -huh. Warm up uh -huh. your, your muscles. All right. Your muscles. Ok, nice. O sea, en la pronunciación sería warm up. Warm up. Eh, right. Uniendo las, las sílabas. Exacto. exacto. Ah, yes. Yes, to warm up your muscles over there. Entonces ahí sí. me, me perdí, le entendí una parte y el otro es como... Mm. No. But now we know it. Ok, thank you. Es por la pronunciación. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> but now you know it. But now you know it. Ok, so I'm going to start with Mr. Tony. Mr. Tony, would you help us? Thank you, Miss Claudia. So number six. Get enough calcium, ¿verdad? Consuma suficiente calcio. Enough es suficiente, right? Why, sir? Por qué? Mr. Tony. Listen to me? Yes, sir. I am. Yeah. Okay. Es que todavía tengo problemas con. Okay. Um, number six. Yes. Uh, get the now calcium. Your bo bonus. Bones. 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 Um, mm -hmm. Bones. Bones need it. Need it. Need it. Mm -hmm. That food like the work, milk, and choice have calcium. Mm -hmm. And another um, um, Yes, I would say so your bumps, your bumps need it, like your also your teeth. And otherwise, you can uh, break your bones, right? You can break a, a, a leg or an arm, right? Or, or, or you can have you can get a you can have an injury, right? You can have an injury. That that's what happens to elderly people. Es lo que les sucede, verdad? Los ancianitos, verdad? Se quiebran mm -hmm. la, la. How do you say it? Se vuelven como mal. Pero también hay hay the the one problem. Con eso, el exceso de calcio. Exceso de calcio, right? Mm -hmm. Yeah, I know. Is, is mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you, sir. So, number seven, um, Mr. Uh, let's see, Mr. Francisco, would you help us, sir? Seven. Number seven, do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Uh -huh. Or learn to play some instru instrument. Uh -huh. Yes, sir. And avoid a lot of video games. Okay. Yes. Yes, because you you played an instrument, right, sir? Yeah. Yeah. The guitar or what? The drums? Bass, guitar, guitar, Bass. And, and keyboard. Nice. Uh -huh. All right. So you're a real, a real musician. Yeah. That's that's a that's a real challenge in there. Thank you. So number eight uh, for somebody else. And then that person is going to be Miss Susana Portillo. Of course, I need to ask you. Take a time out, a break of, of about 20 minutes. Mm -hmm. 
Uh, and avoid stress and anxiety. Ah, oh, okay. Avoid stress and anxiety. 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 Yes. Mm -hmm. Yes. Thank you. Okay. You know, st straight to the point, ¿verdad? Directo al grano. Mr. Raúl se puede otro dicho, ¿verdad? Pero... <laughs> okay. So I'm going to ask on the next one, Mr. Luis, number nine, sir. What is it, Bill? Mr. Armando? Here, so, all right. I'm sorry, uh, my microphone. <laughs> Your mic, okay, okay. Go ahead, please. Number nine, mijo. Yes, please. Wear a seat belt. Every year, seat belts save thousands of lives, mm -hmm. of flies, and protect to the head, the, the golpes. Yeah, protect the head, you know, from. Uh, you can say from injuries, or por, 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 por les, para lesiones, verdad? Uh -huh. You can say that, all right, for injuries, okay? Thank you. And the last one, the, this one is going to be for Miss... Oh, I think it. All right, for the Mr. Caesar. Would you help us, sir? Number 10, protect your skin. Okay. And number 10 is protect your skin. A drink lots of water that will improve your skin. That will improve your skin. Okay. Thank you, sir. This was just a practice, of course. This was just a practice. All right. Se fijaron, ya utilizamos las cuestiones de los imperativos para dar consejos. Y eso es una de las utilidades o de los usos de, de esta gramática. So now I'm going to move to the next topic because we need to start with something new right now. All right. And uh, the new topic is going to be the following. Actually, it's not a new topic. It's something that we already covered before. Es algo que ya lo cubrimos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso. All right. So the next thing in agenda is basic prepositions of place. Las preposiciones del lugar that we covered, I think, last module or in, the, or in the first module. So you use these prepositions of place to talk about position or location, ¿verdad? Para cuestiones de ubicación se utiliza esto. It could be just things that are close to you, cuestiones que usted tiene cerca. Like, for example, right now, um, I'm working on a table. I have my cell phone on the desk and the uh, bottle of water next to the computer, all right? So those are prepositions of, of place, but you also use prepositions of place to give directions uh, to get to places, you know, for addresses. Lo ocupamos también para dar eh, consejo o decir ubicación, verdad, del lugar, like Google Maps. I can say that one because Google is, it's open, right? So it answers the question, where, ¿verdad? Responde a la pregunta ¿Dónde, verdad? Que significa lugar. So here is a list of basic prepositions of place in English. And what I'm going to do for you right now, I will share this list um, in the chat. Voy a compartir esta lista en el chat, pero la segunda pantalla que está un poquito mejor. Let me just one second, or maybe both, right? Let me just come on over here. But if you prefer, I can also share the uh, uh, a whole document. Les puedo compartir la clase de esta noche. Creo que eso sería una muy buena idea, compartirles la clase verdad, de la noche en el documento PDF cada vez que se termine, para no saturarle verdad, de, de, de imágenes. I think that's, that's, a good, that, that's a good idea. All right? Okay. So we have behind or behind. So what's the pronunciation? You can say behind or behind. So behind me, there is a wall, ¿verdad? Atrás mía está esta pared. So behind, okay? But you can also say the, um, that behind a building, there is something else, right? Como atrás del banco queda no sé qué, un centro comercial, right? 
or vice versa, right? In front of. Enfrente de, ¿verdad? O, o esquina opuesta. In front of. Next to. Beside. A la par. All right. Between. All right. Between. Like, for example. For example, like uh, you have. So I have my. Uh, my bottle of water. And my cell phone. And I put it over here. It's in between. Okay, my computer, it's in between these two things. In medio de. Uh, near and close to. Near, es cerca o cercano. Close to, es algo cerca también, ¿verdad? Pare, eh, pero la distancia es más corta. Entonces, con close to, es, está, es closer, es más cercano a usted. All right? Close to. No significa cerrado en este contexto. All right? So you have near and cerca. Uh, I can say I live near the, a supermarket, right? I live near a supermarket. Okay. Yo vivo cerca de un supermercado. Or you can say the supermarket is near my house, right? Above, como la canción, verdad, famosísima de, de John Lennon, verdad, que dice above us only sky, right? So above, arriba, okay, o encima, above, right? You can say that. So what is, what is uh, the umbrella? Ah, está arriba, above, right? Ahí arriba, okay? Or you can say over. Above is, is formal, so it's formal, and over is more, let's see, casual. So I put this over there. Póngalo ahí, ¿verdad? También, over, over, encima, ¿verdad? Como cuando dice álcelo, ¿verdad? Put it over there. <laughs> All right? <laughs> so put it over there. So that's what we say in there. And then we have below. Below is the opposite. So we, you have below or under, ¿verdad? Abajo o por debajo, right? Below. If you, if you uh, like to swim underwater, all right, good for you. So in, with this one, we have to be very careful. In means inside. In significa dentro o adentro, all right? And on means encima, all right? Es encima o sobre. Okay, on. So that's a difference over there. Okay. Just as, as a recap, my friends, as a recap. ¿Verdad? Como, como una recapitulación. And now let's see this in a graphic or a visual form. ¿Verdad? Como niños de kinder grado lo vamos a ver ahorita. <laughs> okay. So take like kindergarten students over here. Take a look at this. All right. So. The, uh, the reference point is, the punto de referencia is the bugs in there, all right? Uh, in reference to the ball, all right? And then you say the ball is behind the box. The ball is in front of the box. It, it, and do this, please, in your mind. Hagámoslo with your microphone off. Speak up. Say it aloud. Digámoslo en voz alta con su, con su micrófono apagado. Eh, so the ball is next to the box, right? Ya como ya dijimos demasiado, ¿verdad? La palabra, vamos a decir ahorita el pronombre, ¿verdad? It is between the boxes. It is near the box. It is above. It is below. It is in the box. It is on the box. ¿Ok? En Spanish we use en, ¿verdad? En, ¿verdad? Para decir que está sobre. But in English we say on. ¿Ok? Yes. Any questions, by the way, for me? Do you have any questions for me? No, right? Okay. I, I don't think you have a, a question for me. You're going to learn this by practice. And now let's, let's take a look at this in context. Ahora miremoslo en contexto. But I, I need a volunteer, please, that can help me with this. All right? I need a volunteer so you can practice. And then you start with behind uh, and then the other ones in there. Si alguien se anima a leer la... la todos los, all the examples over there. Me, teacher. All right. Yeah, thank Me. you. Uh, yes. Go ahead. Okay. The dogs are behind the footman. Mm -hmm. Behind everyone. Behind. Behind, yes. Uh -huh. The dog is front of the man. Mm -hmm. uh, the dog is next to the bones. Mm -hmm. The dog is beside, beside the bus. Mm -hmm. The bone is front. Bones. 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 Mm -hmm. The bone is between the 
two dogs. Yes. The dog is near the book. The dog is close to the, the book. Yes. The blue dog is about the fight. Hydrant. Hydrant. Fight hydrant. Mm -hmm. The blue dog is over the fight hydrant. Hydrant, yes. Um, the fight hydrant is below the blue dog. The fire hydrant is under the blue dog. Mm -hmm. uh, the dog is in the bed. Uh, no sé si puede subir un poquito la pantalla. Es que ahí tengo dañada la imagen. Yeah, ahí, ahí, ahí. Okay. There is, the thermometer is in, in its mouth. mouth. Yeah, the thermometer is in its mouth. Okay. okay. The Next. dog is on the table. Mm -hmm. The woman has dog saliva on her. On her, okay. All right. Thank you, Ms. Flora. I appreciate your help. For example, when you spill uh, something uh, on your clothes, okay, I have coffee on my shirt. Ahí sí va a decir on, porque está encima, ¿verdad? Sobre su ropa. It's on, all right? You say, okay, I have coffee on my, on my shirt, you, you can say. Okay, and these are the examples. So you have behind, the dog is behind, the, the, the dog is in front, the, the dog is next to the bones, the bone is between, uh, the book is near uh, the dog or the dog is uh, close to the book and like that, right? Aquí la referencia es, so what's the reference is the blue dog, which is over the hydrant or is above the hydrant, right? In the case of this one, verdad, el perrito que está en la cama, the dog is in the bed. Usted me dice, está dentro. It's because you put on a blanket, right? Porque se pone usted una sábana, right? Because of that. So you're basically in, right? In there. Okay. In there. That's why. But you are actually on, you know, the bed, ¿verdad? the mattress. ¿Verdad? Si usted se, se pone como técnico o pique, dice, no, no estoy adentro. Me estoy encima, ¿verdad? Entonces. Uh, you are on the mattress. Obviamente está en el colchón, but you say it's in bed, ¿verdad? Ya está en la cama in bed you know you are about to sleep ya se va a dormir okay or because the dog is sick porque está enfermo any questions about this so far no okay no questions over here um here we go notice the examples before how some prepositions have synonyms words with the same or similar meaning verdad los sinónimos de estas palabras Next to is almost uh, as beside, a la par. Entonces usted puede decir, ¿verdad? The dog is next to the bones or the dog is beside the bones. Okay. Near and close to. The dog is near the book. The dog is close to the book, ¿verdad? Está cerca de, ¿verdad? Pero near es más que todo con cosas que están como like supermarkets or buildings too, right? But with this tense, you can see, you can say close to, because es como una cercanía un poquito más física, right? Like a person or something, you know, close to you, all right? Por eso existe la expresión, ¿verdad? You're close to me, ¿verdad? Entonces está cerca de mí, close to me, all right? And over here you have the blue dog is above el hidrante, right? The hydrant. This dog is over, over. Cuando dicen game over, ¿verdad? Se acabó. The game is over. Pero esa es otra cuestión. Uh, the, but the opposite is the hydrant is below, ¿verdad? Está debajo, right? It's below the, uh, the dog or the dog is under the blue dog. So you have the formal and the informal way to say this. Tenemos la forma informal y la informal de decir lo mismo. Uh, no sé, like a, a learning opportunity, una oportunidad de aprendizaje sería decir close to, right? And uh, over and under, right? This one's. You should learn that, right? Let's continue over here. So remember last time we practiced this game, which was about the prepositions. Let's see who remembers doing this. A ver si nos acordamos más o menos. O literalmente pasamos de noche. <laughs> All right? I'm just saying. I'm just kidding over there. So um, let's try to do this, my friends. Let's try to do this. It's, it's like a game. It's entertaining. It's entretenido. And it's like a video game. And it's personal. Es personal. In a second, I will share with you the, uh, the access to this. Ya le voy a compartir uh, la cuestión de las 
de los accesos de esto. Permítanme saber. Let's see if I can find it. All right. Les voy a compartir pantalla para más o menos ver lo que ustedes van a, a visualizar dentro de un momento. Permítanme. So the game is going to be something similar. So you can choose the places, you know, like the living room, the classroom, the office, bedroom, kitchen, and then the, it has the time. So it's, it's like a whole platform. It's una plataforma. Lo único que les pido es eh, que si van a compartir pantalla, Bueno, pero esto lo vamos a hacer de forma individual. No tiene que compartir pantalla. Entonces, let me just one second over here. Prepositions. All right, I find it. And I'm going to share this with you right now. Here we go. Let's do this for five minutes, right? Lo vamos a hacer por unos cinco minutos. De hecho, hasta voy a tomar el tiempo. I'm going to take the time over there. But let me, let me explain it, all right? I'm going to explain it right now. Um, just one second over here. Solo me sugiero que no estoy compartiendo el enlace. No vaya a ser. All right, just one second. Yeah, that's what I was afraid of. And uh, all right, so one, two, three. Esta es la pantalla que usted va a ver. So this is the same screen. All right. And uh, what you have to do is, all right, uh, esto es un anuncio. You know, it's an app. You click on the store and it says round one out of nine. Put the plant on the left of the sofa. Put the plant on the left of the sofa. Le va a decir, ¿verdad? La vocecita por ahí. Y ahí tiene, ¿verdad? El tiempo. You have the time over there. You see, five seconds. All right. You have five seconds. But I'm going to play the audio over here. Okay, and then you go, okay, put the plant on the left of the sofa. So, vamos a ver. Put the picture above the chair. Put the picture above the chair. Okay, this is the picture. Y usted la va a arrastrar, ¿verdad? Above the chair. Uh, aquí le da la pista. You see, this is the clue. Put the cushion on the sofa. Cushion on the sofa, ¿verdad? Este el cojín. Cushion on the sofa. Which is the sofa? Maybe this one, right? Yes. Put the cat under the table. Put the cat under the table, just like that. Put the candle on the table. As you can see, you follow instructions in there, right? Okay, and then please send the score to me, right? Privately or in the main chat. Me mandan si gustan eh, su, su score, right? Yo lo voy a hacer en la pantalla, verdad, con el audio apagado, solamente para mantenerme ocupado también. Y medir el tiempo. All right. We're going to have five minutes. But don't start right now. We're going to start. Yeah, you can start right now. 9.25 until 9.30. And let's see how many uh, levels you can pass. A ver cuántos niveles puede pasar. In total, it's nine levels. Nueve niveles. Okay? Thank you. You may start. No, y no se fijen en mi pantalla, por favor. Thank you. Put the keys under the chair. Put the cushion on the sofa. Put the speakers Put 
Three more minutes, all right? Three more minutes, thank you. Put the beans next to the orange. Two more minutes. Two more minutes. One more minute, all right? One more minute. All right, so time is up, my friends. Time is up, all right? Thanks for sharing your scores with me. Let me ask you, Mr. Melendez, what level did you get to? Uh, ¿Qué nivel llegó? Number three. Yeah, me too, in there. Me too. Yes. Me too. Miss, let's see over here. The Miss, uh, who I have over here. The, se me están escapando. <laughs> yeah, Miss Susana, what level did you get to? ¿A cuál llegamos? If you want to share. Okay, that's okay. That's okay. But it's a good game, all right? It's a good game, right? Okay. All right, so let's let's move to uh pero no pude tomar captura. <laughs> okay, that's okay. That's okay, not a problem. Uh, yeah, so me to... too. All right, mm -hmm. okay. Me quedé en watermelon. <laughs> watermelon sugar. <laughs> <laughs> watermelon sugar. Watermelon sugar. Es buena canción. Actually, it won a, a, a Grammy, right? It won a Grammy. Yes. Oh my God. Yes, sir. So here we go. So what I have for you is the following, my friends. Now let's let's take the conversation to a different direction, right? Llevamos esto a una dirección distinta. So giving directions, all right? When you give directions, people ask you, how can I get to this place? And here in example, we tell them that it's in front of the place or it's like, like by the uh, mango tree, right? So that's what we say, right? That's very common over here. By la ceiba, we say, right? Or crossing the specific thing, right? So say that, that's the reference that we that we give. But in this case, if you drive, you're going to know this, verdad? Si van, si maneja, o por lo menos se fija, verdad? In, in the signals, right? In driving signals. So turn left, turn right, go past. Go past. Go, como cuando decimos pasando, verdad? Go past. <laughs> Okay, cross, all right? 
across, crucemos, up the corner, pero aquí le puede decir, puede decir usted on the corner, right? En la esquina va a decir, o sea, up the corner over there. Uh, next to, do you see this one? Next to, opposite, opposite means cruzando la calle, ¿verdad? Aquí no siento, o, o, o esquina opuesta. I think you can say it that way, right? Okay, and then between. These are the most the most common ones, all right? Opposite. You can say in the, uh, let's say the library is in front of, and then you say the name of it, right? Um, or the embassy, it's in front of a, a mall, right? La Embajada Americana está en frente de, ¿verdad? Un centro comercial. But it's in front, in front of a newspaper, right? You can say that, okay? I think that's, that's the case. Uh, what we're going to do, uh, my friends, if you don't mind, here we have more and more details over here. In Spanish, we, we, dele, dele recto, decimos nosotros. Vaya directo, dicen allá en México. Okay, you say go straight. No se desvíe. O vaya derecho, right? Go straight, right? Go straight. Go past. Go past. You can say that. Go past. ¿Verdad? Pase tal lugar. Go past this and then the second building, you can say. Uh, turn right, turn left. You, you turn, right? El giro en U. Lo, lo mismos que vimos, ¿verdad? Pero solamente con una nueva imagen, you see? Sorry. Take the first ex right or take the first exit. Y el famoso redondel, ¿verdad? Up the roundabout. 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 El famoso redondel. Take the first exit. Yeah. El, the roundabout. Integración, ¿verdad? El famoso redondel. Permit. Famoso redondel integración, ¿verdad? Aquí en San Salvador, right? En Constitución. Ok. The roundabout. O, o el, el otro roundabout, no sé si está catalogado, ¿verdad? El del Jaguar. Yeah, maybe, right? Ok. Why are you, why are you smiling, Mr. Raúl? <ríe> Se acordó de una maldad, ¿verdad? Se acordó de una No, maldad. no, no. Es que vi algo gracioso. De algo. Ah, ok. Ah, ok. <laughs> okay. Uh, take the first exit. All right. So this is just a reminder. Solamente una cuestión de para que recordemos. But let's try to do this exercise. All right. We're going to do this exercise over there. Eh, hold on. Vamos a ver si encuentro el acceso a esto. Permítame un momento. Vamos a rebuscarnos. Yeah, you did this already. Uh, in the previous level, all right? But back in the days, it was giving directions. Lo que no sabíamos es que usted ocupa imperativos para dar direcciones, como go, do that, okay, go past, cross, son imperativos, son instrucciones, right? And that's the context under which we're going to study that right now. Y es el contexto ahorita, ¿verdad? Que vamos a estudiar. So I'm sending to you the access to that. And uh, let me share the screen over there. Ya les comparto pantalla. Solo necesito accesar a este, a este eh, enlace. Eh, let's erase this, the, uh, the link in there. And then you're going to have it. Now I can share it. Permítame. Let's see if I can share it. Uh, all right. Nice. Match the questions with the answers. Okay. What we're going to do on, on this exercise is match the questions with the answers. And I guess we're going to do this together. No les estoy compartiendo pantalla. Ahorita les comparto. So take a look at this. Hagámoslo, hagamos esto juntos, por favor. Okay. Y usted va a ir así. Es un lapicito, ¿verdad? This is an interactive pencil over there. And let's try to do it, my friends. No le voy a dar la respuesta por cuestiones de comprensión, sino que solamente le voy a clarificar, ¿verdad? Lo que significa cada cosa. ¿Ok? If it's necessary. ¿Verdad? Para que no nos quebremos la cabeza. Excuse me, could you tell me the way to the hotel? Right? Could you tell me the way to the hotel? ¿Cómo puede ver el hotel? Excuse me, is there a post office near here? ¿Verdad? Hay una oficina postal cerca. Hello, could you help me? I need to go to the supermarket. Esta, creo que se entiende. Hello, good morning. Could you tell me how to get to the school? All right. Excuse me. Do you know where the stadium is? All right. Y va a preguntar usted, which one? El mágico or the other one? El Cusca. <laughs> right. You have to ask that question. I'm over there. Excuse me. Could you tell me where the closest bank is? And then you have 
many options depending where you are, right? Depending where you are. And then you have the options, of course, go straight ahead and take the second turning on the left. It's on your right, opposite the church. If they say, ah, que fácil, solo vamos a, vamos a el lapicito sacarlo. No, 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 no. What you have to do is look at the map, right? Look at the map and then answer based on the map over there. You see? It's like if you're Google map, right? If, if you're like Google map you, over there. So take a look at that. Claro, verdad? Vaya ese derecho o recto, verdad? Y tome la segunda salida. Take the second turning on the left, verdad? A su izquierda. It's on your right. Luego lo va a encontrar a su derecha. Opposite the church. Mm -hmm. So what are you talking about over here? Y como nos vamos a quebrar la cabeza en esto, all right? We're going to do it in groups, all right? And this is going to be the last activity of the evening. It's okay, make translations. And if you want to make translation, let's be over here. No, you, you cannot copy this, right? No lo podemos copiar, lamentablemente. But you can help each other, pero nos ayudamos, ¿verdad? Entonces yo creo que in 15 minutes, we can finish this. And I'm going to help you, of course. And the good thing, my friends, is that que si al final nos no sabemos qué, ¿verdad? Uh, I mean, you just can do it como lo hacen en el colegio, ¿verdad? Where I work, you know, randomly over there. No se lo recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Primero hay que forzarnos. And then you just click where it says finish, all right? Si, como decimos, ¿verdad? Si topamos, you know, if you don't know what to do. <laughs> all right, but uh, you're going to help each other. You know, you're going to help each other, okay? Yes, uh, so you can do this, all right? You go this. And then you click on finish over there. So you do this, the matching, hace el emparejamiento, the matching based on the map. Bueno, sin más preámbulo, with no further ado, I'm going to open the, the breaker rooms right now and you may go ahead, please. All right? Solamente me hace el favor de borrar el enlace, verdad, por cualquier cosa. All right? You erase it. Thank you. The link over there. Appreciate it. Right, Miss Miss Susana Hernandez, would you like me to add you to a room? Can I send you to a room? Hi. Yes. Or, sorry. Uh, would you like me to add you to a room? La, la agrego a un, a un grupo. Sí, por favor. Okay. Okay. So. Al inicio estuve trabajando con Eduardo y con Gilberto. Eduardo y Gilberto. Okay. Yes. I'm gonna send you to that one too. All right. Okay. There you go. Thank you. You're welcome. Tan bravo los encudos. No. No, todavía no. Okay. Char, char, charro, okay, que te empieces. Sí. <laughs> charro, que bien. Ok, ok, vaya pues. En inglés, en inglés. ¿Hoy sí? Okay. Yes. Va, ok. Charlo dijo el teacher que le borráramos el enlace. Ay, ¿Cómo yes. lo borro? Solo Eso ponga. Ponga el puntero arriba. Ajá. Uh -huh. Aquí. Sí, de un clic y de le borrar. Uh -huh. La tecla de borrado. École. Ay, no, vaya. Nunca lo había hecho en todo. Lo siento mucho. <ríe> okay. Okay. Vamos a estudiar entonces aquí cuál sería la expresión que corresponde, ¿verdad? Alfonso. Exacto. Exacto. Okay. Exacto. Okay. 
Vamos a ver, la primera dice, disculpe, dice, eh, podría decirme dónde... Where to go to the hotel. Where is White? Vamos a ver. Estaba viendo, bueno. Vamos a ver esto. Eh... All right, so I think you should take a look at the map. Primero miremos el mapa, ¿verdad? Para familiarizarnos. Dele para arriba, por favor. Sí, espérame un ratito. Okay. Oh, Hoy no tengo mouse, entonces me cuesta. Ah, okay. Okay, okay, ok. Me cuesta okay. mucho okay. sin el mouse, la postura. Yeah. Yes. Vale, más o menos. There you go. Yes, there. All right. Okay, entonces the miramos ahí. Aquí okay. el street. Like street. Mm -hmm. street. En el street. Tendría que ser, vamos a ver, dice. Mr. Nelson. Mr. Fisher. <ríe> ya, yeah. no estaba muerto, estaba de parranda. No, hombre, gran tráfico que me viene a encontrar y de arriba. Sí. <ríe> Híjole. Así que a las nueve viene entrando. Ya, yeah. pero el que, el que persevera alcanza. Estamos perseverando. Okay. That's the idea, sir. All right. So, the best way to do this activity is by looking at the map. ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es mirar el mapa. Get familiar with the map, please. Familiarizémonos. So, you, you, you go there. Uh, porque si lo trate de hacer así como al azar, ¿verdad? Y no hace, ha hecho nada ni el intento, ni el intento, perdón, no le va, no le va a dar la respuesta. So you go, so the supermarket is in the road, the theater, the stadium, right? So get familiar with the places in the city. Familiarícese con los lugares en la ciudad. Okay. So once you study no, this, después no. de haberlo estudiado, read the, uh, the questions and then the options. And little by little, the answers will pop up, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Las respuestas van a llegar a usted. Trust me. Right? Yes? On the right opposite the bus station. Okay. All right. Uh -huh. Yes, my, my, humble, my humble opinion, right? My humble opinion. <laughs> I'll see you around. Ah, yo le mire, pues. Está bonito, vea. Buenos juguetitos le consigo. Estoy viendo. Yes. Vale, vamos but, a ver. But, Dice, excuse me. Is there a post office near here? Ok, a post office. Vamos a ver, post office. Dice que está... King Street. En King Street. En North Road. En North Road. North Road en King mm -hmm. Street. Entonces vamos a ver. Dice... Y a la segunda, a la derecha. Uh -huh. mm -hmm. Post Street. A post office. Street. Mm -hmm. Right. Opposite, the, opposite the hospital. Vamos a ver. Opposite the hospital. Let's see. Sí. What is the uh, hospital? No. 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 No, it's not that one. Okay. Uh, next to the theater. Next to the theater. Mm. No, it's opposite the theater, right? It's next to the bank. It needs to be, right? Mm -hmm. It's next to the park. No. Next. Yeah. Mm -hmm. Yes. You can say yes. that. Yes. Go straight ahead and take the first turning on the right. Go past the park and the take the first turning mm -hmm. on the left. It's Go on the left. left next to the park. The okay. park. Uh -huh. Uh -huh. okay. Nice. Okay. Nice. Cuacata, cuacata. <laughs> <Ahí está>. <laughs> nice. <laughs> okay. So, ahora dice, hello, could you help me, Neil, to go to the supermarket? Young is. A la parte, junto, junto al estadio, junto al, al, al teatro, es la cosa. ¿El, el estadio? Ajá. Bueno. Next to, junto o al lado, dice. Entonces, ahí dice, yes, go along Central Avenue and take the second turning sí, on la. the right. Next to the left, next to the theater. Ajá. Es la misma, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? Eh, no. Ya, yeah, es the same ensuring, same correct. Es el same Ajá, acabar, acabar. No, no, Una pregunta. Cuando hablamos de turning, sería de calle, ¿verdad? 
Yes, sir. Como la segunda, así sería, ¿verdad? Yes, if the heat ah, is, uh, oh, the heat is, uh, the Correct. Uh, Second turn. Tense. Yes. Acuérdese la... que van ¿Sí? de abajo para arriba, yo, ¿verdad? Van de abajo para arriba, sí. From, from, below. Por eso es que le dicen, uh -huh. gira a la derecha, luego gira a la izquierda, y así le van llevando. Ajá, uh -huh. next to, o uh -huh. position to coffee. Yeah. Correct. Por ejemplo, yo le doy una opción para ahorita, yo me la voy a inventar, ¿verdad? Para llegar a la post office. Le voy a digo acá, el punto de referencia es este. So, go straight, turn right on Hill Street, then turn left um, on King Street, go past the park, the post office is uh, next to the bank or, or in front of the hotel. Eso yo me lo inventé, ¿verdad? Pero puede, puede usted irse, así como los taxistas, ¿verdad? Que agarran otra ruta, ¿verdad? Pues, Exacto, uh -huh. para donde si se van por la North Road o por uh -huh. la King Street. Uh -huh. ¿no? Exactly, exactly. So that's what you're going to do. So follow the clues. Sigamos las pistas. Exacto. <laughs> Thanks, <Yes. laughs> Nice. Vale. Entonces, la siguiente sería: Excuse me, could you tell me where the code is? Si nos equivocamos, no nos va a dejar marcar. No, no, como no, como no. Pues tam, no sabemos todavía entonces. <risa> cuando, cuando dicen ustedes en la Hill Street, está como que digan que en la, en la Bill Calle. ¿verdad? En la Bill Calle estamos ahorita. Así estamos ahorita. No hemos encontrado esa calle todavía. Vale, les ayudo si gusta. Les ayudo. Por favor. All right. ¿Cuál es el bueno? banco? ¿Cuál están buscando? El banco. El, Yo digo que uh, Central Avenue. Eh, vaya, dice, excuse me, could you tell left. me where the, where the closest bank is? Vaya, revisemos el mapa, revisemos el mapa, si gusta. No, bueno. Debería Digamos ser este, ¿no? Central como Avenue, dice, exacto. Como, perdón, como dice que varios caminos llevan y, a Roma, ¿verdad? Sí, cabal. Sí. Entonces vamos a la, pues más, sí. la, la ruta más cercana es de la a la B. Entonces vamos a ver, go straight, pas... Go straight on Central Avenue, past the park. The bank is on the corner of uh, the North Road uh, in Central Park, next to the post. Yo solo me estoy inventando, ¿verdad? Opposite the hospital. Bajémoslo, vamos a ver. Yo Bajemos, digo que se... Baje la pantalla, si, si gusta, por favor. Vale, revisemos. Entonces, go straight and take the second on the left. So, no, no, no. Sure, uh, take, no, take the first, of course. Go straight ahead and cross hill. Ahead and you'll see it on your opposite. Yeah, la tercera opción Aquí es the está. hospital. The third option is the hospital. Está bien. La tercera, es, no, perdón, la tercera es el banco. O sea, mm -hmm. la última es ah. la, la tercera. Así. Sí. Y, no, permítame. No, no, no. Dele. Uno, dos, tres. Suba la sí. pantalla o haga la más pequeña. No, perdón. Es la cuarta opción. Le voy a compartir para no confundirnos. Si gustan, lo que pueden hacer es que deben refrescar la pantalla para comenzar desde cero y no se confunda o lo borra así, ¿verdad? Más fácil. Ajá. ¿verdad? Ajá, la cuarta opción es esa, exacto. Le voy a explicar por qué. Aquí en, en, en mi pantalla. Este. Aquí va, vaya. Eh, la dirección es, ¿verdad? Go straight on Central uh -huh. Avenue. Ok. Central. Sí. Ok, the bank, the bank is is in front of the hospital, or, of... perdón, perdón, opposite the hospital, calle opuesta, opposite the hospital, mm -hmm. next to the post office on North Road, y aquí la cuarta opción me dice eso, dice, yes, of course, go straight ahead and, and cross Hill Street, me dice, y cruce Hill Street, ¿verdad? No, permítame, mm -hmm. eh, la cuarta, uh, continue straight ahead and you'll see it on your right, opposite the hospital, bueno, al parecer esa es, ¿verdad? Entonces, opposite mm -hmm. the hospital, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero, Miremos otra opción. Dice, take the first turn. Porque aquí no tiene que girar a ningún lado, ¿verdad? Entonces. No. Uh -huh. ese, yo creo que esa es. All right. I think that's the one. All right. Dejémoslo así y, y vamos a ver los resultados. Vamos a ver aquí. Lo, lo voy a hacer. Yeah, it's correct, you see? Mm -hmm. It's correct. Mm -hmm. Correct. Yeah. It's correct. Nice. Mm -hmm. Nice, you may continue. <laughs> okay. Está, 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 está entretenido. Sí. 
Una de seis. Una de seis. <risa> wow, así va. Así digamos, va usted. digamos. Wow, que thank you. Thank you. <risa> ok. <risa> Y cabal, vamos a tener buena en aquel teacher nos ayuda. <risa> Veamos, ya tenemos dos más. Vaya, llámale finish. Pues. La tercera. Con la primera. Primera. La cuarta con la segunda. Sí. Quinta con quinta. La quinta con quinta. 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 Y la sexta con cuatro. Solo sí. le da wow. cuando dice finish. Sí. Ajá. Y finish. Y de ahí le van a dar dos opciones. Check. Check creo que es. Y de ahí le es. Ajá. Esto. Le doy a check. Ajá. Yes. Check the answer. De la izquierda. Ah, sí, sí, sí. This one. Take a, look. Lleva. Take a look. A ver si puedo ah, hacer es. la captura. Exacto, ahí está. Usted es. le va a dar, pero check my answers. Uh -huh. right. Then you check it over there. Como yo no he hecho nada, That's verdad. Obviamente, this one goes over here, All right? And then this one fifth with fifth, and then you continue with it, right? All right. Ya lo vamos a ver. Yeah. So how much you got, Miss Sonia? What? How? What's your score? Yes. Ten out of ten. Nice. All right. Ten out of ten. Get a screenshot, please. Si gusta, saquemos un screenshot solo para guardar la respuesta para que no se le borre, All right? Ah, okay, sí, porque yeah. no. Yeah, because if you, okay, because if you do this, si usted le da refrescar, if you click on refresh it, you're gonna uh, erase everything. Yeah? It resets everything. Okay, mm -hmm. so be mm -hmm. careful. Mm -hmm. All right, be careful. So we're going to do this together as a class. Uh, but let, let's do something. Let's try to practice asking the question and then giving the answer, like reading what you did already. Ahora que ya sabe la respuesta, preguntémonos, ¿verdad? Mutuamente, ¿verdad? Mm -hmm. The answer is over there, okay? Mm -hmm. Okay, Mr. Uh, Nelson, Mr. Francisco. Muy bien, solo ando buscando que ya me bloqueó eso. All right, all right. Mm -hmm. Exacto. Hello. Hello. We Hello. finished. You finished already. All right. Yes. And yes. Uh, did, did you ask the questions to, to one another? Yes, I have a question, teacher. Yes, sir. More difficult. Most difficult. Difícil es decir que nos ha costado. Ah, okay. Yeah, I know it's difficult. I know it's difficult. Uh, but my question is, did you practice? These questions like this, por como preguntándose a cada uno. So, excuse me, could you tell me the way to the hotel? Ah, uh, no, 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 no. Yeah, all right. No. Yeah, we should practice that one. All right. Oh, okay. Like, for Una example. Mm -hmm. Yeah, certainly, certainly. La última, cer certainly. Yeah, cer certainly go straight. The meaning, you mean? Certainly. 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 Certainly, okay. Yes. Certainly. Certainly. It means, okay. of course, claro, of course, right? Of course. Yes. Creo que solo esas palabras. All right. Turning or terrain, ¿cómo se dice turning? Turning. Turning, turn, como con una E, turn, turning. Turn, turning, turning. Como una O, O, turning. 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 Okay. Turning. Okay. Repetimos, chicos. Vamos uno y uno. Pregunta y respuesta. Yeah, I think that, yeah, that's better. Okay. I start. First ladies. Okay. Okay. Excuse me. Could you tell me the way to the hotel? Certainly. Go straight ahead and take the first turning. On the right. Mm -hmm. uh -huh. It is number uh, la cuatro, number four. Mm -hmm. Yes, go, of course, go straight. Uh -huh. Yes, of course, go straight ahead and cross Hill Street. Continue straight ahead. 
and you see it and you write opposite the hospital. Mm -hmm. Mm -hmm. Nice, thank you. Nice, so let's go back then. Okay. Let's go back to the, to the main section. It's almost time to say goodbye, all right? Okay, okay. Okay. All right. Thank you. 57. Yes. Good morning. Good morning. Not yet. All right. Yeah, you were saying goodbye, Mr. Raul. <laughs> yeah, despidiéndose, all right? Abrazo, verdad? Final de año. <laughs> okay. All right, so uh, let's do this together, my friends. Okay, let's do this together. Uh, let me just one second. Okay, nice, nice, it's better. So, uh, excuse me, could you tell me the way to the hotel? What would be the answer? Just tell me the, the number one, two, three, four, five, or six, all right? Which is the answer? Anybody? Or you just need to answer? Solo me responden, por favor. We have only one minute. You just tell me the number over there. Of course, take the first turning on the right. Mm -hmm. Go past the cinema and the pharmacy and cross River Street. You see it on your left, opposite the cafe. Opposite the cafe. I'm going to look for the cafe over there, right? And it's in here. Okay. Opposite the cafe. And what you're looking for is the hotel. This is the hotel. You see, it's opposite on Hill Street, all right? And that's what you have on there, on River Street, okay? Oh, all right, nice. Excuse me, is there a post office near here? Option six. Okay. Can you say it please? Certainly, go straight. Yes. Te lo digo? Yes, yes, please. Espérame que no veo bien aquí. Ahorita. Centrally, go straight ahead and the take and first turning on the right. Go past the park and the take the first turning on the left. It's on oh, it's on your left next to the park. Next to the park, yeah, correct. So the post okay. office is next to, let's look for the park. Yeah, it's next to the park over there. But from mm -hmm. our point of view, it's like behind, como que estuviera atrás over there. Mm -hmm. por, por cuestiones de tiempo, solo si alguien me ayuda con los números solamente. I'm going to do this one, right? This one goes over here, right? I know that okay. one. So the third one, could you help me? I need to go to the supermarket. What number? One. 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 Yes, correct. Of course, go straight ahead no. and the second, all right. Number four. Number two. Number two. Yeah, and five five is five, right? Five is five. Nice. And then finish. Number Take four. Six, four. Take my answers. Nice, you see? Nice. Yes. It was a it was a good exercise, you know, to get you thinking, but I said not pensar. It's Friday, but we did it. All right. So this is the penultimate day. Hope to see you next Tuesday. Happy Mother's Day. All right. And have a nice week and have to say goodbye. Right. Thank, Thank you, teacher. Thank you. Good night. 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 Good María. Ah, a María. <laughs> Se pierde dos partidos. <laughs> Así que, good night. Good night, sir. Good Bye, night. Miss Claudia. Okay. Ahí está. Ahí está, solitos. ¿Verdad? Como lo prometido es deuda, vamos a revisar lo de la plataforma. Yeah. Entonces mm -hmm. era la unidad dos, parece. ¿Cuál era, perdón? 
Unidad 2, tarea 7. Tarea 7. Sí, verdad. Entonces, aquí para aprovechar el tiempo. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Entonces, lo que le voy a hacer es, le voy a mandar a su WhatsApp. Las respuestas tal cuales tienen que, tienen que ir ahí, ¿verdad? Y usted solamente las... Eh, las selecciona. Las escribo así como están ahí, ¿verdad? Las, o si gusta, solo las copia y las pega para que no... Le parezcan espacio ni nada por Pero el es que estilo. como fíjense que es por el celular. Sí, digamos que lo puede hacer no, después. Si manual. Ah, manual lo tiene que hacer, ok, ok. Va, entonces... Eh... Sí, porque como en el celular no se puede. Bueno, eh... si gusta, escríbame ahorita al, al, al WhatsApp para poder mandarle a usted. De una... Vale, de... permítame. Ok. Ahí le escribí. Ahorita me callo. Estoy contestándole a sus equipos que me mandaron unas cuestiones. Ahí está. All right, bye. Entonces aquí comienzo. Ahí está con number one. Va a poner usted, what does this machine do? Eh, number two is, what does she meet on Saturday? A veces eh, no es cuestión de que usted no, no sepa o uno no sepa cómo hacer las cosas, sino que la plataforma da error, ¿verdad? Entonces, hay un espacio. Pero, es curioso, fíjese, porque todas las tenía buenas y solo la tercera me salía mala. Y, oh, permítame, quiero decir la tercera. No, era la... Mm, no, no, no era, no era esa. Ah, como no, la segunda me salía mala. La segunda. Y de ahí todas las tenía buenas. Que se acuerda que, uh -huh. que usted me dijo de que a lo mejor el espacio, porque era la mayúscula, uh -huh. pero no. Y esa me salía mala. Y ya ahora que me, re, me metí a revisar el, el, como la secuencia de todo, porque ya terminé de la plataforma, sí. me parecía bajo puntaje en la unidad 2. Ah, Entonces okay. dije, qué, qué raro si lo hice todo. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí ya me salen todas malas ahora. Y ahí estaba ese, ¿verdad? Entonces... Pero con este tendría que salirle bueno, fíjense, porque no hay espacios, no hay ningún error, las mayúsculas tienen que ir, el signo de interrogación, entonces, eh, a veces lo que también puede hacer es... ¿Y esta que aparece es... ahí? Uh -huh. Esta. Perdón, perdón, sí, sí. Esa, esa está mala, esa aunque se haga no va a estar buena. No, 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 lo que pasa es que yo esa eh, te estoy ah, probando solo para demostrarle es. a alguien. Uh -huh. Si se fija, cuando yo, cuando yo hago, aquí solamente para aclarar un poquito, yo hago estas tareas, ¿verdad? Las que de repente me dicen ustedes que tienen error, yo las hago, ¿verdad? Para ver cuál es el error, ¿verdad? O por, por lo menos eh, familiarizar o anticiparme lo que ustedes me van a preguntar. ¿verdad? Entonces, eh, estos, cuando yo le di ya revisar, enviarlas, me, me dijo, ok, me dio error, ¿verdad? Y yo seguí intentando. Pero ya después, cuando ni para atrás ni para adelante, como por los permisos del profesor, le di aquí, ¿verdad? Mostrar respuesta. Ustedes no lo tienen eso, ¿verdad? Creo yo. Entonces, no, no. Ajá. Entonces yo le doy mostrar respuestas y a la par de lo que uno puso, le confirma, ¿verdad? Si está bien. Entonces yo digo, ok, lo hice bien. Solamente para aclarar, ¿verdad? Que aquí es como que yo le estoy dando, le estoy hablando con pruebas de lo que en realidad yo dijiste. Entonces... Y el sistema sí, me sí, confirma sí. que pero de repente falla. Yo lo que hago es que me salgo de la plataforma, ingreso nuevamente, vuelvo a intentarlo. Y así me da falla, yo lo comunico a, a la cuestión de, de técnica, soporte técnico. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, ¿quiere ver usted el Bye, porcentaje entonces, que lleva? Este, bueno, sí, sí, lo puede ver, por favor. Sí, 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 solo necesito dejar de compartir, ¿verdad? Para ingresar solamente a su perfil. Y mientras tanto, usted, si tiene alguna consulta, la puede hacer, no se preocupe. O algún comentario. Vale. Pues fíjese que siento que me cuesta un poquito eso del going. Del going to, ok. Quizás, quizás 
quizás porque ajá, quizás porque no me queda tiempo de estar practicando la verdad o uh -huh. estar revisando las clases que sean que se han visto un día uh -huh. el siguiente día pues, es mentira que yo le digo ah lo, lo estudio y, y siento que se me ha quedado ¿no? pero uh -huh. solo lo que logro agarrar en la clase es que pero me me cuesta comprender que, que, que el goy es es como algo que se va a hacer ya. O sea, es algo como, es a futuro, pero que se va a hacer ya. Así es, o estoy confundida. Tiene varios usos, de hecho. Uno de ellos es que usted predice lo que va a pasar con base de evidencia. Mira que el cielo está oscuro, o alguien que va directo a estrellarse una pared, o de repente se cruzaron un semáforo en rojo, usted dice, ya se van a estrellar. O, o cuestiones de que usted ya... Ajá. Pero cuestiones que usted decidió... Por ejemplo, ah, voy a comprar pupusas, dice usted. Se acordó que es la cena y no ha hecho comida, voy a comprar pupusas. Pero es para el futuro. ¿cómo Ajá, es? pero... Uh -huh. Y, y el, cuando usted dice que no se pone el tú... Ah, lo que, lo que pasa es que si usted, usted puede, en inglés usted puede hablar de forma formal o informal. Entonces, cuando usted dice el eh, gona, contractado, ya le voy a compartir pantalla. Este... Vamos a ver, aquí está su perfil. Permítame. Cuando usted dice gonna, no tiene que poner el to, o sea, no lo tiene que decir ni lo tiene que escribir, ¿verdad? Entonces, esa es la aclaración que yo le voy a hacer en un momento. Eh, okay. Ahí está, mire, este es su perfil. Homework 1 tiene la 100%, Homework 2 tiene el 80%, ¿verdad? Pero usted dice que lo va a revisar. Creo que por eso mm -hmm. el ejercicio 7, el Homework 3, do you have 100%. Homework 4, you have 100%. Luego tenemos el, el promedio de, de tareas, el 95%. Muy buen promedio, a pesar de que tiene 80%, ¿verdad? Pero usted está trabajando en ello. Entonces tenemos en el midterm 100%. Y el final exam 100%. Entonces al final usted tiene 99% de nota final. O sea que arreglando esa, que, que Llega vimos que... Llegó bien, va. Ah, bueno. Sí, ahorita, o sea, ya pasó, ya tiene prácticamente el 100%, digamos. O sea, técnicamente tiene el 100 ya, ¿verdad? Mm -hmm. entonces, entonces no habría que preocuparse, pero si usted quiere revisarlos nuevamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya es cuestión de aprendizaje. Vaya, ahorita le comparto mm -hmm. pantalla de Gona y miramos, vaya. Eh, solo recapitulando la, la estructura. La estructura le dice a usted, perdón, eh, Aquí está la pantalla, aquí está. La estructura le dice a usted que cuando usted va a escribir una oración, este, tiene que comenzar con el sujeto, ¿verdad? Ok. Y de ahí va a escribir usted el verbo to be, que en este caso es am. Aquí solamente dice la aclaración de negativo, pero yo lo puedo borrar, ¿verdad? Solamente para dejarlo positivo. Entonces la estructura va desde el, desde el verbo to be hasta el going to. Todo eso es lo del futuro que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, uh -huh. de, si usted quita esto, si usted quita esto, le queda una oración nada más en presente. Usted dice, yo manejo mañana. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser el futuro usted esto? Le va a agregar el verbo to be de repente, I am, porque es con el I, I'm going to drive tomorrow. All right. Entonces, uh -huh. pero... Uh -huh. Si usted hace esto, que se lo voy a poner en otro color, ¿verdad? En rojito, en, sí, en, lo vamos a poner en rojo. Si esto usted lo quiere hacer informal, ya no va a decir going to, sino que va a decir gonna. Mm -hmm. Entonces usted va a decir gonna y cuando usted lo cubre informal, el to, ese ya no lo lleva. Pero al final, mis... O sea mis... que... Uh -huh. O sea que el going significa lo mismo que yo escriba gona. Aunque Exactamente. Es lo mismo. Gona y going. Sí, uh -huh. solamente que aquí usted está diciendo de forma informal, calle, pues. O cuando usted lo habla, lo dice de forma informal y cuando lo escribe, lo escribe de forma formal. Uh -huh. Entonces, ustedes deciden. Ok. Entonces yo la único, la única recomendación que les puedo dar es apréndase una estructura, o sea, la, una forma de decirlo. O sea, usted se va a aprender, I'm going to drive tomorrow, o me va a decir, I'm going to drive tomorrow. Entonces, no le recomiendo a estas etapas que mezcle, o usted lo dice de forma formal, que es lo recomendado, 
y así lo va a escribir ¿verdad? tal cual es, ¿verdad? Textual, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero en cuestiones de, de significado es lo mismo, es lo mismo. All right. Ah, bueno. Uh -huh. Y, y, así y en te... cuanto a la, para, para hacer las preguntas, eh, con eso, igual como las otras normales. Es como cuando... Se inicia ma... con, con el sujeto, con, sí, sí, con el... Como digamos, nombre, con, ¿verdad? con el auxiliar, digamos. Va, digamos que usted va, a hacer una, usted va a hacer una pregunta, lo vamos a abrir una, una nueva página aquí. No sé, algo que quiere usted saber del fin de semana. No sé, si usted le va a preguntar a alguien en la empresa o, o alguien en su familia para que yo le ayude a, hacer, a formular la pregunta. Dígame, eh, en español me lo puede decir. No sé. si a ver, que, si mañana podrá asistir a la a la reunión. Bueno, a la reunión. Pues. Vale, uh -huh. entonces pues la pregunta va a estar dirigida a you, right? You, ok. Ponga mayúscula solamente por cuestiones de visibilidad. Entonces usted va a comenzar con el verbo to be, como que usted le va a preguntar a usted, are you happy, verdad? Are you at home, verdad? Entonces porque es parte de la estructura, entonces usted va a poner are you, right? Are you, y después de eso va a ir la estructura del going to. Going to, y luego la acción, ¿verdad? Que es unirse a la meeting, ya, unirse a la reunión. ¿verdad? Are you going to? Are you going to join the meeting? ¿verdad? Es como que la cuestión, usted se va a unir a la reunión y ahí termina. Entonces, prácticamente lo que usted hace, y aquí se lo voy a demostrar, le da vuelta a la tortilla. Yo así se lo menciono. You are going to join the meeting. Aquí usted está afirmando, ¿verdad? Que dice, oh, usted va a asistir, ¿verdad? O sea, vas a asistir. Pero aquí usted le está preguntando, ¿cuál es el cambio? Primero pone el verbo to be antes del sujeto, ¿verdad? En preguntas. Eso es todo. Mm. Dice que yo quizá ahí donde me he confundido, porque cuando usted me dice que primero se pone el verbo to be, en mi mente, en mi mente procesa que tengo que poner la, la sílaba be. Ah, ok. No. Ah. Lo que pasa es que acuérdense que lo tiene que conjugar. O sea, en inglés lo complicado es que ese, ese verbo to be famosísimo, usted lo conjuga como are, el is o, o, el, o el am. Digamos que si usted va a preguntar, yo, usted va a preguntar, eh, no sé, mi mamá va a estar en la casa. O va a usted, o oh, mi mamá, eh, dice usted, mi mamá va va a comer, no sé, fuera. Usted va a decir, ¿verdad? Is my mom, o si usted sabe el nombre, ¿verdad? Is my mom eh, going to eat out? ¿verdad? Ya se la pregunta. Entonces, el verbo to be, usted tiene que conjugarlo. Entonces, yo por eso se los explicaba. Aquí, mire, entonces, aquí está el verbo to be, y usted lo tiene que conjugar, ¿verdad? En sus tres formas. El am, el is, o el are, dependiendo, perdón, dependiendo de quién está hablando. Por ejemplo, que usted esté en primera persona diciendo, yo voy a manejar mañana. El sujeto, la estructura del verbo to be conjugado, el going to y el verbo normal, ¿verdad? Right? Entonces, por eso les explicaba, ¿verdad? Vas a manejar mañana, yo le pregunto a usted, are you going to drive tomorrow? O yo le puedo preguntar, are you going to drive tomorrow? Que es lo mismo. Entonces aquí está la estructura, ¿verdad? Pero, pero be uh -huh. significa ser o estar, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa que acá es algo, usted no lo va a traducir literal. O sea, toda la estructura de going to o be going to significa vas o va. ¿Verdad? Así lo que, si usted lo va a traducir, tradúzcalo en la mente de vas a manejar mañana. Le pregunto yo, are you going to drive? No lo va a traducir, no lo va a traducir usted, vas trabajar, no, de una sola vez traduzca el are you going to como vas y, y de ahí solamente usted lo que va a hacer, lo que va a hacer es eh, reemplazar la información vaya por ejemplo acá, me le voy a preguntar eh, va a comer pupusas mañana, le voy a preguntar yo, are you, así le voy a com comenzar la pregunta, are you verdad, y todos van como are you going to, vaya y aquí le voy a, are you, va a manejar quiero ver, va a ¿Va a trabajar mañana? Are you going to? Usted va a comenzar siempre así, una pregunta directa. Entonces, are you going to? 
eh, comer pupusas, ¿verdad? Eat pupusas, right? Eh, pupusas tomorrow, ¿verdad? para que sea del futuro, exactamente. ¿verdad? Entonces, y a lo otro es lo mismo. Are you going to? A ah, lo que le pregunté es trabajar, ¿verdad? Work tomorrow. ¿Qué fue lo que cambió? La acción que usted va a hacer. ¿verdad? Y yo le puedo seguir preguntando, pero usted no sé, va a, hacer, va a tener reunión mañana, ¿verdad? Va a seguir preguntando. Are si you... pongo mi hermana, mi hermana. Ah, ahí va a cambiar porque para, para tercera persona es is, ¿verdad? El verbo to be. Mm. Yo le pregunto, no sabe si su hermana va a trabajar mañana. Is your sister going to work? Que lo que cambió, ¿verdad? El sujeto, que en lugar de decir you, ahora es ella, ¿verdad? Si yo supiera el nombre de su hermana, voy a, ya la mencionamos en la plática, y solo le voy a preguntar yo, is she going to work? ¿Verdad? Entonces adaptamos el verbo to be a la persona, y de ahí el going to es lo mismo, si se fija, hasta el verbo es lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces a eso hay que tenerle bastante cuidado. All right? Bye, está bien. Sí, nice. sí eso es lo que me cuesta. Bueno, de hecho, me cuesta, me cuesta bastante, pero trato en, tal vez en el fin de semana, a veces trato de, de buscar un poquito más de información, aunque con la que usted nos manda, pues suficiente. Yo le trato de imprimir, uh -huh. por, por lo menos ahorita imprimí sí. todo el, el folleto, porque. Ese folleto está bastante bonito. De hecho, ahí le, le explica, ahí, ahí puede practicar las conversaciones, así como esta, usted puede decir. Um, So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? Entonces, usted va a decir, I do. I'm going to take my girlfriend out for the office. I am el verbo to be going to. Lo que, lo que puede hacer, mi Zulma, es subrayar en las conversaciones o en, lo, en las separatas que ella tiene e identificar la estructura para que quizás se le quede un poquito más. Ah, aquí está el verbo to be. Ah, aquí está tercera persona. Ah, aquí está tal cosa. Mm -hmm. Ya después mm -hmm. lo dice. Una práctica más explícita, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Sí, pero, muchas pero, gracias. pero ánimo, ánimo, que todavía estamos en la lucha. Sí, sí, que a veces es que me... Como sí, que a uno me le, le, le entra la depre. <risas> Porque siento que vamos más, quizás como más subiendo de nivel. Y, y pienso yo, de verdad, que quizás no voy a rendir. Pero lo que sí sé es que, que tendría que estar practicando para que no, no se me olvide. Uh -huh, uh -huh, pero me uh -huh. cuesta bastante, no me queda tiempo, créanme que... Bien escaso el tiempo que me queda, pero, uh -huh. pero no, no vamos a decir, vamos a seguir. Sí, no, 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 hay que, hay que seguir. Y, mire, nos distraemos bastante en las clases con sus compañeros, nos echan la mano, entonces creo que todos sí, nos sí. sentimos de repente frustrados, ¿no es cierto? O cansados, ¿verdad? <risa> entonces, sí. sí. Pero ahí estamos para ayudarle, ¿verdad? Y creo que lo, 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 imprimir eso le va a ayudar mucho, ¿verdad? Yo por eso les, les, les trato de compartir. Lo de las clases. Sí, uh -huh. sí. Y fíjese que me, me interesó eso que usted comentó del libro, que dice que usted empezó a estudiar de los 17 ah, años sí, y ese sí. libro ha sido como su cuma, ¿va? Sí, exacto. Entonces, este, y ese libro lo tiene digital o, o es, sí. este, usted Yo los, le ha sacado. Los tengo digital, ¿no? están en digital. Lo que pasa es que lo, lo de Insafor no lo siguen de forma lineal, sino que sacan de acá, sacan de allá. Entonces, yo como me lo puedo, ya busco en el índice ya me recuerdo la unidad y ya saco la información. Casualmente de que encontré la unidad completa de, de este, que se apega a lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces. Pero, ¿Y, y ¿sí? eso se encuentra en, en, Yo se lo paso, en Google si, si lo busco? Se lo paso en Google Drive, si usted, si usted lo permite. Se lo paso. Sí, sí, sí. Fíjese que me gustaría porque... Me sirve como un testimonio lo que usted comentó, ¿va? que ese libro le ha servido mucho a usted. Sí, sí, sí. Y que de hecho ahí aprendió todo sí, lo, que, no lo que practica y lo que enseña. ¿va? Sí, la, o sea, la base Ajá. del inglés ahí y, y, y es un, es un muy, muy, muy buen método ese libro. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si, 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 si pudiera, teacher. Sí, lo, lo voy a subir al drive para que sea más, más fácil de compartir. De eso le mando el enlace. Ya usted ingresa uh -huh. y ya lo descarga de una sola vez a su computadora para que si, si se lo mando al WhatsApp se va a tardar mucho. Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Vale, me comprometo el fin de semana a mandarle el libro 1 y el libro 2 que es el que estamos ocupando. Vale, okay. está bien. Tío. Sí, mira, ahí está. No me deja 
Todo en un momento. Gracias, muy buenas bueno, noches. Buenas noches, adiós.